안녕하세요. 요양TV 장희영 강사입니다. 요양보사 자격시험 대비하여 핵심 콕콕 모의고사 준비했습니다. 열심히 공부하셔서 시험에 많은 도움 되시기 바랍니다. 지금부터 보겠습니다. 1번 노인 장기요양보험 제도에 대한 설명으로 옳은 것은 1번 장기요양 대상자 자격은 65세 이상 노인에게만 부여된다. 2번 장기요양 등급은 공단 소속 사회복지사가 판정한다. 3번 장기요양 인정 신청은 본인과 친인척만 가능하다. 4번 장기요양 인정 유효기간은 최소 2년 이상이다. 5번 독거노인은 장기요양 인정 등급이 없어도 수급자가 된다. 정답 골라볼까요? 4번 장기요양 인정 유효기간은 최소 2년 이상입니다. 네, 등급에 따라서 2년, 3년, 4년 이렇게 유효기간이 틀립니다. 그래서 요거는 최소 2년이 맞는 내용이고요. 1번 같은 경우에 장교양 대상 자격은 65세 이상 노인 맞습니다만 노인에게만 부여되진 않습니다. 65세 미만이어도 어르신이 일상생활이 안 되고 노인성 질환이 있다면 가능하죠. 자, 2번은 왜 틀렸나요? 장교양 등급은 공단 소속 사회복지사 판정하지 않죠? 네, 누가 판정합니까? 공단의 등급판정위원회에서 최종 판정을 하게 됩니다. 자, 3번 같은 경우에 이제 장기요양 인정 신청은요, 본인도 가능하고, 친인척도 가능하고, 공단 복지 담당 공무원도 가능합니다. 그래서, 친인척만 이렇게 되는 내용은 아니네요. 자, 5번 같은 경우에, 독거노인은 혼자 계신다는 이유로 장기요양 인정 등급이 없어도 수급자가 되나요? 그렇진 않습니다. 그래서 정답 4번이고요. 2번, 현대사회에서 나타나는 노인과 가족 관계 변화의 특징으로 오른 것은, 1번 기혼 자녀와 동거하며 보살핌을 받는 노인이 늘고 있다. 2번 부부관계가 수직적 상하관계로 전환되고 있다. 3번 혼자 살거나 노 부부만 사는 세대가 늘고 있다. 4번 형제자매와 경쟁적 관계로 갈등이 증가한다. 5번 노인은 손자녀의 자아 형성에 부정적인 영향을 준다. 정답 골라볼까요? 3번 혼자 살거나 노 부부만 사는 세대가 늘고 있죠. 그래서 이제 연세가 드시면서 독거노인이나 아니면 노부부, 연세 많으신 부부만 사는 세대가 늘고 있습니다. 이것이 현대사회의 노인과 가족관계 변화의 특징으로 가장 적합한 답이네요. 3번 다음은 장기요양급여에 대한 설명이다. 옳은 것은 1번 수급자가 요양병원에 입원하면 특례 요양비가 지급된다. 2번 단기보호 주 야간보호는 시설급여에 포함된다. 3번 재가급여 서비스 중 요양보사는 투약, 관장 등을 의사의 처방에 의하여 제공한다. 4번 65세 미만 노인성 질환 대상자는 의사 소견서를 첨부하여 신청서를 제출한다. 5번 장기요양 급여를 받으려면 장기요양 인정서를 공단에 제출해야 한다. 정답은요. 4번 65세 미만 노인성 질환 대상자는 의사 소견서를 첨부하여 신청서를 제출해 주시면 됩니다. 65세 미만이기 때문에 노인성 질환이 있는 대상자는요. 의사 소견서를 반드시 같이 첨부하셔야 등급을 받으실 수가 있겠죠. 그래서 정답이 4번이고요. 1번은요. 수급자가 요양병원에 입원하면 특례 요양비 아니고요. 요양병원 간병비가 지급이 됩니다. 자 그리고 2번처럼 단기보호 주야간 보호는요. 시설급여 아니고 재가급여에 해당이 되네요. 자 3번 같은 경우 재가급여 중 요양보사는 이런 투약 관장 등은 해서는 안 되는 거죠. 요 내용은 방문 간호에 해당이 되는 내용이겠네요. 그리고 5번 같은 경우 장기요양 급여를 받으려면 장기요양 인정서 받으시잖아요. 이것을 공단에 제출하는 것이 아니라 어디다 제출해야 할까요? 해당 서비스를 받고자 하는 기관에 가서 상담 받으시고 제출해 주시면 됩니다. 4번 다음 설명에 해당하는 노인의 심리적 특성은 매사의 융통성이 없어진다. 새로운 변화를 싫어한다. 자신에게 익숙한 습관적인 태도나 방법을 고수한다. 1번 수동성 증가. 2번 의존성 증가, 3번 경직성 증가, 4번 애착심 증가, 5번 조심성 증가. 정답 골라볼까요? 3번 경직성 증가입니다. 노인의 심리적인 특성 중에서 매사의 융통성도 없어지고 새로운 변화도 싫어하고 또 자신에게 익숙한 이러한 습관적인 태도나 방법만을 고수하는 어르신들 이러한 상황들 상당히 많습니다. 그래서 이러한 것은요. 일단 심리적인 특성이 경직이 되어 있다. 그래서 어르신의 경직성 증가 이 내용으로 골라주시면 되겠습니다. 
5번 사업에 실패한 아들이 대상자의 집을 허락 없이 매매하여 이로 인해 대상자는 원룸에 월세를 살며 근근히 생활하고 있다. 이에 해당하는 학대 유형은 1번 신체적 학대, 2번 언어정서적 학대, 3번 재정적 학대, 4번 방임, 5번 유기. 정답 골라볼까요? 네, 3번 재정적 학대입니다. 노인의 학대 유형은 상당히 시험에 많이 나옵니다. 반드시 알고 계셔야 되고요. 자, 지금 같은 경우는 집을 매매했잖아요. 이건 어르신의 경제에 해당하는 집, 즉 돈하고 관련되는 거죠. 집을 허락 없이 매매했잖아요. 그래서 지금 어르신이 돈이 없어요. 그럼 재정적 학대인 거죠. 네, 간단하게 생각해 주시면 바로 맞출 수 있는 내용입니다. 정답 3번이네요. 6번 다음은 장기요양 인정 신청 및 판정 절차이다. 괄호 안에 들어갈 내용으로 오른 것은 신청 A. 조사표에 따른 일자 판정 의사소견서 제출 B. 등급 판정 1번 목표의 설정 계약 체결 2번 방문 상담 계약 체결 3번 방문 조사 등급 판정 위원회 개최 4번 방문 조사 건강 상태의 평가 5번 건강 상태의 평가 서비스 제공 계획 수립 정답 골라볼까요? 3번 방문조사 등급판정위원회 개최입니다. 자, 장기요양 인정 신청하고 싶어요. 그리고 판정 절차도 우리가 알아야 되는데 제일 먼저 신청을 하게 되면 이 신청한 내용을 확인하기 위해서 방문조사원이 집으로 직접 방문을 하게 됩니다. 공단 직원이 가게 됩니다. 자, 그럼 조사표에 따른 1차 판정을 이제 하게 되고요. 그리고 나서 소견서를 제출하면 이 등급을 판정하기 위해서 등급판정위원회를 개최합니다. 그리고 등급판정위원회에서 최종적으로 등급을 판정하게 됩니다. 이러한 순서는 암기를 해주셔야 되고요. 이해도 해주셔야 됩니다. 자, 신청하고 방문조사하고 조사표에 따른 1차 판정한 다음 의사소견서를 제출하고 나면 등급판정위원회에 개최를 해서 마지막 최종적으로 등급을 판정한다. 이 내용 체크해 주셔야 되겠네요. 7번 맥박호흡 체온 등의 변화와 질병에 대한 증상, 심리적인 변화까지 조기 발견에 힘쓰는 요양보호사의 역할은 1번 숙련된 조력자, 2번 관찰자, 3번 동기유발자, 4번 상담자, 5번 정보전달자. 정답 골라보겠습니다. 2번 관찰자입니다. 어르신의 맥박, 호흡, 체온 이런 내용들이 변화가 있어요. 또 질병에 대한 증상, 어떤 심리적인 변화까지도 우리가 발견을 해요. 왜요? 어르신이 지금 이런 상황이 어, 정상적인 상황이면 괜찮지만 어떤 변화가 일어났네 그러면 이 변화에 대해서 우리가 관찰을 해서 이상이 생겼다 그럼 보고를 해주셔야 되기 때문에 관찰자로서의 역할은 상당히 중요한 역할입니다 그래서 이러한 질병에 대한 것을 우리가 관찰하는 이런 변화를 알아내는 역할은 무엇이냐 그럼 관찰자의 역할입니다 이렇게 골라주시면 돼요 8번 대상자를 일정 기간 동안 장기요양 기관에 보호하여 신체활동 지원 등을 제공하는 장기요양 급여는 1번 방문 요양, 2번 방문 목욕, 3번 방문 간호, 4번 단기 보호, 5번 주야간 보호. 정답 골라볼까요? 4번 단기 보호입니다. 대상자를 요 일정 기간입니다. 이 내용을 체크해 주셔야 되겠죠. 일정 기간 동안 장기 요양 기간에 보호합니다. 그래서 이러한 것은 일정 기간이기 때문에 단기 보호가 되고요. 일정 시간이 되면 주야간 보호가 됩니다. 일정 시간이면 은 주야간 보호가 된다. 이 내용은 구별을 좀 해주시면 좋겠습니다. 9번 장기요양급여 중 제가 급여의 장점으로 오른 것은 1번 개인 중심의 생활이 어렵다. 2번 사생활이 존중되고 친숙한 환경에서 지낼 수 있다. 3번 의료 간호 요양 서비스를 종합적으로 제공받을 수 있다. 4번 긴급한 상황에 신속하게 대응할 수 있다. 5번 대상자와 가족이 함께 서비스를 받을 수 있다. 정답 골라보겠습니다. 2번 사생활이 존중되고 친숙한 환경에서 지낼 수 있다 입니다. 제가 급여를 받게 되면 집에서 어떤 이제 방문 요양이나 방문 간호를 받으시기 때문에 사생활이 존중되어 친숙한 환경에서 지낼 수 있습니다. 그래서 2번이 정답이고요. 1번, 3번, 4번은 시설급여에 해당이 되고요. 5번 같은 경우는 우리가 재가급여를 한다 해서 가족이 같이 서비스를 받지는 않습니다. 네, 그래서 정답이 2번이네요. 10번 장기요양 기관이 현저히 부족한 지역에서 가족으로부터 방문 요양에 상당한 장기요양 급여를 받은 경우 지급되는 특별 현금 급여는 1번 재가급여, 2번 시설급여, 3번 가족 요양비, 4번 특례 요양비, 5번 요양병원 간병비 정답은요. 
3번 가족 유양비입니다. 10번 같은 경우는 장기 유양 기간이 부족해요. 그래서 누구로부터 방문 유양을 받았어요? 가족으로부터요. 그래서 가족 유양비가 됩니다. 특별 현금 급여는 크게 세 가지가 있는데요. 가족 유양비 그리고 특례 유양비 또 유양병원 간병비 이렇게 세 가지가 있죠. 그래서 어, 가족에게 받은 경우는 가족 유양비고요. 특례 유양비 같은 경우는 장기 유양 기간이 아닌 곳에서 받은 이러한 경우는 특례 유양비가 돼요. 또 유양병원 간병비는 유양병원에 입원하신 경우에 받으실 수 있는 특별 현금 급여가 되겠죠. 11번 노화에 따른 소화기계의 변화로 오른 것은 1번 대장의 활동성이 증가한다. 2번 지방의 흡수력이 증가한다. 3번 탈과 위액의 분비가 감소한다. 4번 직장벽의 탄력성이 증가한다. 5번 쓴맛과 단맛을 잘 느끼지 못한다. 정답은요. 3번 타액과 위액의 분비가 감소한다 입니다. 타액이라고 하는 것은 이제 식사를 하실 때 입에서 나오는 소화액이라고도 볼수 있습니다. 위액은 위에서 나오는 거죠. 그래서 이러한 분비가 감소됨에 따라 소화 능력이 떨어지시는 거죠. 그래서 정답이 3번이고요. 대장의 활동성은 요 감소됩니다. 또 지방의 흡수력도 요 감소되고요. 직장벽의 탄력성도 감소되고 자 5번 같은 경우 굉장히 혼돈을 일으키시기가 쉬운데요. 쓴맛이나 신맛은 더 많이 느끼고 단맛이나 짠맛은 요잘못 느끼게 되죠. 그래서 이 내용은 하나가 틀렸죠. 단맛을 잘 느끼지 못한다. 이렇게 보시면 되겠네요. 12번 노인 장기요양 보험에서 제공하는 서비스별 내용이 바르게 연결된 것은 1번 신체활동 지원 서비스 행동변화 대처 2번 일상생활 지원 서비스 일정 업무 대행 3번 정서 지원 서비스 생활 상담 4번 기능 회복 훈련 서비스 몸 단장 5번 치매 관리 지원 서비스 언어 치료 정답은요 3번이죠 정서 지원 서비스 생활 상담입니다 자 어떤 정서 지원이라고 하면은 어떤 마음에 어떤 어려움이 있을 때 이걸 상담으로써 해결을 해주는 것이에요. 그래서 3번이 정답이고 1번처럼 행동변화 대처는요. 치매관리 지원 서비스고요. 일정 업무 대행은요. 개인 활동입니다. 개인 활동 지원 서비스. 자 그리고 몸단장은요. 신체 활동 지원 서비스네요. 자 그리고 마지막 언어치료는요. 기능 회복 훈련 서비스에 해당이 되겠네요. 13번 유양보호사가 제공하는 개인 활동 지원 서비스로 오른 것은 1번 가족의 식사를 차려주었다. 2번 명절 음식을 만들어 주었다. 3번 대상자의 애완견을 산책시켰다. 4번 대상자와 함께 병원을 다녀왔다. 5번 텃밭에 물을 주고 잡초를 뽑았다. 정답은요. 4번 대상자와 함께 병원을 다녀왔다 입니다. 자 개인 활동이잖아요. 이 여러 가지 어르신의 지원 서비스 중에서 각각의 내용들, 뭐 신체 활동, 개인 활동 이런 내용들이 많은데요. 이 개인 활동 지원 서비스는 개인이 이 활동을 해야 돼요. 어디를 가야 돼요? 은행도 가야 되고 관공서도 가야 되고 병원도 가야 됩니다. 그래서 외출 시 동행이다 라고 하는 내용을 기억해 주시면 되겠어요. 그래서 대상자하고 병원 다녀왔어요. 아우 잘하셨네요. 네, 개인 활동 지원 서비스입니다. 14번 소변이 보고 싶다고 느끼자마자 소변이 배출되는 유실금의 종류는 1번 반사성 유실금, 2번 복합성 유실금, 3번 절박성 유실금, 4번 역류성 유실금, 5번 혼합성 유실금 정답은요. 3번 절박성 유실금입니다. 아우 소변 보고 싶네 하는데 그냥 줄줄줄 새 나오는 거예요. 굉장히 절박하죠. 긴박하죠. 그래서 절박성 유실금이라고도 하고 긴박성 유실금이라고도 합니다. 반사성 유실금은 척추 손상이 있을 때 이게 어, 내가 잘 느끼지도 못하는데 그냥 반사적으로 계속 나오는 거예요. 복압성 유실금은요. 복부에 압력이 올라갔을 때 나오는 게 복압성 유실금이에요. 자, 4번 같이 역류성은요. 방광이 꽉 차가지고 역류가 되면서 막 흘러나오는 거고요. 5번 같은 경우는 이 복압성 유실금하고 절박성 유실금하고 섞여져 있는 겁니다. 그래서 혼합성 유실금은 2번과 3번이 섞여져 있는 그런 내용이라고 보시면 되겠습니다. 15번 욕창이 있는 대상자를 돕는 방법으로 오른 것은 1번 무릎 사이에는 베개를 넣지 않는다. 2번 춥지 않은 경우 햇볕을 30분 정도 조여준다. 3번 청골 부위의 도넛 모양의 베개를 사용한다. 4번 3시간마다 자세를 바꿔준다. 5번 욕창이 발생한 부위를 부드럽게 마사지한다. 정답 골라볼까요? 
네, 2번이네요. 춥지 않은 경우 햇볕을 30분 정도 쪼아줍니다. 어, 이걸 내용을 어려워하시는 분들이 있을 거예요. 왜냐? 어, 욕창이 있는데 이렇게 손상이 받은 부위를 어떻게 햇볕을 쪼여주냐 근데 자외선에 이 상처가 치유되는 그런 광선들이 나옵니다. 그래서 춥지 않을 때 잠깐 쏘여주시면 어, 이 상처 치유에 많은 도움이 됩니다. 그래서 2번이 정답입니다. 16번 다음 내용은 어떤 질환의 증상을 알아보기 위한 질문인가? 웃어보세요. 말해보세요. 양파를 들어보세요. 1번 실어증, 2번 파킨슨병, 3번 협심증, 4번 심근경색, 5번 뇌졸증. 정답은요? 5번 뇌졸증입니다. 많이들 알고 계실 겁니다. 웃어보세요 했는데 양쪽 입술이 틀리다든지 말해보세요 했는데 어눌하다든지 양파를 들어보세요 했는데 한쪽은 올리는데 한쪽은 못 들어올려요. 이런 경우는 한쪽 뇌에 이상이 올 확률이 높습니다. 뇌경색, 뇌출혈인 경우를 뇌졸중이라고 합니다. 그래서 이런 경우는 뇌졸중인지 아닌지 확인해 보기 위해서 하는 이러한 질문들이다. 이렇게 보시면 됩니다. 17번 노인학대 유형과 학대 행위가 바르게 연결된 것은 1번 신체적 학대 대화를 하지 않는다. 2번 방임 안정된 주거 공간을 제공하지 않고 떠돌게 한다. 3번 유기, 거동이 불편한 노인의 간병을 소홀히 한다. 4번 정서적 학대, 노인이 자살을 시도한다. 5번 경제적 학대, 세금 및 각종 요금 납부를 하지 않고 방치한다. 정답 골라볼까요? 네, 2번 방임, 안정된 주거 공간을 제공하지 않고 떠돌게 한다 입니다. 이 노인 학대는 시험에 많이 나옵니다. 네, 그래서 각각의 유형 알고 계셔야 되고요. 방임은요. 그대로 방치 이렇게 생각하시면 돼요. 내버려 두는 거. 그래서 아픈데도 병원도 안 모시고 가고 안정된 주거 공간도 제공하지 않고 이런 것들이 방치, 방치된 거잖아요. 그래서 방임은 거의 방치 수준이구나 이렇게 보시면 됩니다. 자, 1번 같은 경우에 대화를 하지 않아요. 정서적 학대입니다. 자, 3번에요. 거동이 불편한 노인의 간병을 소홀히 해요. 방임이죠. 자, 4번은요. 노인이 자살을 시도해요. 스스로가. 자기 방임입니다. 자, 5번 같은 경우도 세금이나 각종 요금 납부를 하지 않고 방치한다. 여기에 방치가 들어가 있죠. 그래서 이것도 방임에 해당이 되는 내용이라고 보시면 되겠네요. 18번. 시설에서 요양보호사가 대상자를 침대에서 일으켜 세우다가 허리를 다쳐 한 달간 병원 치료를 받았다. 이때 발생하는 산재보험에 대한 설명으로 옳은 것은 1번 보험급여는 퇴직하면 받을 수 없다. 2번 보험급여를 받을 권리는 3년간 유효하다. 3번 사업주는 근로자가 산재를 당하면 해고할 수 있다. 4번 사업장이 폐업한 경우에는 산재보험급여를 받을 수 없다. 5번 보험급여는 양도 또는 압류할 수 없다. 정답은요. 5번 보험급여는 양도 또는 압류할 수 없다입니다. 자, 우리 허리를 다쳤어요. 일하다가 산재보험에서 보험급여를 해줄 텐데 1번처럼 퇴직한다고 해서 안 주시는 건 아닙니다. 자, 그리고 보험급여를 받을 권리는 3년 혹은 5년간 유효합니다. 두 가지가 다 해당이 되고요. 어, 급에 따라 등급에 따라 틀려집니다. 자, 3번 같은 경우 해고를 하면 안 됩니다. 해고할 수 없습니다. 자, 4번 같은 경우 폐업받다 해서 산재보험급여 받을 수 없나요? 그렇지 않습니다. 받을 수 있고요. 그래서 정답이 5번 보험급여는 양도 또는 압류할 수도 없고 세금도 안 내도 된다. 이렇게 보시면 됩니다. 19번 다음 중 언어적 성희롱에 해당하는 행위는 1번 포옹하며 껴안는다. 2번 신체 부위를 만진다. 3번 음란한 농담을 한다. 4번 음란한 사진을 보여준다. 5번 특정 신체 부위를 노출한다. 정답은요. 3번 음란한 농담을 한답니다. 언어적인 성희롱이기 때문에 자 성희롱의 종류가 세 가지 정도를 구분해 주시면 돼요. 언어적인 거는 말로써 음란한 농담도 말로써 하는 거잖아요. 그래서 3번이 정답이고요. 1번이나 2번처럼 신체하고 관련된 것은 육체적인 어, 성희롱이고요. 4번이나 5번처럼 뭔가 보여주는 내용은 시각적인 성희롱이라고 보시면 되겠습니다. 20번 요양보호사의 윤리적 태도로 오른 것은 1번 대상자나 가족과 금전적 거래를 한다. 2번 대상자의 복지 용구를 저렴하게 구매해준다. 3번 대상자 개인적으로 별도의 서비스를 계약한다. 4번 서비스 제공 시 대상자의 자기결정권을 제한한다. 5번 대상자를 방문했을 때 집에 없는 경우 들어가지 말고 매물을 남긴다. 정답은요. 
네, 5번이네요. 대상자를 방문했을 때 집에 없는 경우 있습니다. 그럴 때는 들어가지 말고 메모를 남겨주시면 가장 적합한 걸로 보시면 되겠습니다. 21번 등급 판정을 받은 장기요양 인정자의 서비스 이용 절차로 오른 것은 가 서비스 신청 접수 및 방문 상담, 나 서비스 이용 계약 체결, 다 서비스 제공 계획 수립, 라 서비스 제공 실시, 마 모니터링 실시 및 서비스 종료. 1번 가나다라마 2번 가다나라마 3번 나다가라마 4번 나가다라마 5번 다가나라마 정답 골라볼까요? 2번 가다나라마입니다. 자 등급 판정 받았어요. 그러면 서비스를 이용해야 되죠. 이용을 하려면 이 장기요양 기관에 직접 방문을 하는 거예요. 신청 접수하고 상담하는 거예요. 가서 상담하는 게 제일 먼저입니다. 자 상담하고 나면은 어, 서비스를 이용하려면 계획을 수립하는 게 먼저거든요. 계획 수립하고 그 다음에 서비스 이용 계약을 체결합니다. 그래야 서비스를 제공받을 수 있죠. 그래서 서비스 제공 실시가 네 번째, 마지막, 모니터링 실시하고 서비스 종료. 그래서 이거 끝나는 거잖아요. 처음은 상담으로 시작해서요. 마지막은 종료로 끝납니다. 그래서 가번이 제일 먼저고 마번이 마지막이에요. 요거만 알아도 선택의 폭이 훨씬 줄어드는 겁니다. 네, 그래서 처음과 끝을 이렇게 잘 배치를 하시면 문제 푸시는데 많은 도움이 될 겁니다. 그렇게 차근차근 풀어 가시면 되겠습니다. 22번 의식이 장애로 인해 수시간 내지 수일에 걸쳐 급격하게 발생하여 인지장애 및 정신분열증 증세를 보이는 것은 1번 치매, 2번 파킨슨병, 3번 우울증, 4번 선망, 5번 뇌졸증 정답은요? 4번 선망입니다. 의식장애로 이 수시간이나 수일 동안 급격하게 어떤 정신분열증 증세를 보이는 거예요. 어떤 증세가 있나요? 보면은 환청, 환시, 환각 등 헛것이 보이고 들리고 막 이렇게 감각적으로 느끼고 하는 겁니다. 그러한 것을 선망이다 이렇게 표현합니다. 자, 이런 의식 장애는요. 어르신 치매 오면서 같이 오기도 하니까 이 내용 잘 알고 계셔야 되겠습니다. 23번 노인이 약물에 쉽게 중독되는 이유는 1번 혈액순환 증가, 2번 신장의 배설 능력 저하, 3번 간의 대사 능력 증가, 4번 위장의 위산 분비 증가, 5번 심장의 수축력 증가. 정답 골라볼까요? 2번 신장의 배설 능력 저하입니다. 신장은 어떤 기관이에요? 우리 몸에 정수기와 같은 역할을 하죠. 필터. 등 양쪽에 이렇게 주먹만하게 생겨져 있는 이러한 콩팥이라고 들어보셨을 겁니다. 여기서는 어, 심장에서 내려온 혈류가 이리로 쫙 들어갔다가 나오면서 어, 내 몸에 필요한 혈액들은 다시 몸으로 보내주고요. 필요 없는 내용들은 노폐물들은 여기 이렇게 방광에 이렇게 저장을 했다가 내보냅니다. 이게 소변인 거죠. 이게 연세가 드시면서 신장의 배설 능력이 떨어집니다. 그러면 여기 축적이 되겠죠. 그러면서 약물에 쉽게 중독이 된다. 그래서 정답을 2번으로 체크해 주시면 됩니다. 24번 다음과 같은 증상이 나타나는 질환은 새벽 한두 시에 발생하는 속쓰림과 상복부 불편함 잘못된 식습관으로 인한 위전막 및 근육층 손상 위천공, 위협착, 위출혈 등의 합병증 1번 위암, 2번 위염, 3번 위계양, 4번 식도암, 5번 대장암 정답은요. 3번 위계양입니다. 새벽에 찾아오는 통증, 또 잘못된 식습관으로 위 점막뿐만 아니라 근육증까지 손상됐네요. 또 하나 위 천공이라든지 또한 위협착, 위출혈은 아주 위급한 상황입니다. 이러한 합병증이 나타나는 것이 바로 어, 위궤양이죠. 정답 3번이고요. 오른쪽에 사진 보시면 이렇게 위 점막뿐만 아니라 안에 근육증까지 이렇게 깊이 손상이 일어났잖아요. 이러한 것을 위궤양이라 한다. 그렇게 골라주시면 됩니다. 25번 유황봉사가 신체 정렬을 유지하기 위한 올바른 자세는 1번 배에 힘을 주고 척추를 구부린다. 2번 대상자와 멀리 떨어져 선다. 3번 무게중심을 낮추고 큰 근육을 사용한다. 
4번 무릎을 펴고 허리를 숙인다. 5번 양발을 붙이고 머리를 바로 세운다. 정답 골라볼까요? 3번 무게중심을 낮추고 큰 근육을 사용한다 입니다. 신체 정렬을 잘 하셔야 근골격계 손상을 예방할 수가 있습니다. 그럴 때는 무게중심은 낮추고 큰 근육을 사용하고 기저면은 넓게 이런 내용을 기억해 주시면 되겠죠. 그래서 정답이 3번이네요. 26번 폐조직에 염증이 생겨 기관지가 두껍게 되고 섬유화되어 폐로 산소를 흡수하는 능력이 감소하는 질환은 1번 폐렴, 2번 폐암, 3번 천식, 4번 폐결핵, 5번 만성기관지염 정답은요? 1번 폐렴입니다. 폐조직에 염증이 생겼어요. 기관지가 두껍게 됐어요. 그래서 폐에 산소를 흡수하는 능력이 떨어져서 결국에는 폐 실질 세포인 이 폐포에 염증이 가득 차 있는 그러한 상태입니다. 그것이 바로 폐렴인 거죠. 요새 많이들 이제 코로나19라든지 바이러스성 폐렴, 세균성 폐렴, 흡인성 폐렴 이런 여러 가지 종류들로 인해서 폐가 많이 손상을 받는 거죠. 이러한 것이 폐렴인데요. 거의 우리나라 이제 사망률 3, 4위, 4위 정도 해당하는 내용이 폐렴입니다. 많이 알고 계시기 때문에 이 내용은 이 지문 자체를 또 기억을 해주시는 것이 중요하겠어요. 27번 동맥혈관의 안쪽 벽에 지방이 축적되어 혈관 내부가 좁아지거나 막혀 혈액의 흐름에 장애를 일으키는 질환은 1번 빈혈, 2번 폐결핵, 3번 심부전, 4번 동맥경화증, 5번 고혈압. 정답은요? 네, 4번 동맥경화증이죠. 자, 문제만 읽어봐도 알겠습니다. 동맥혈관의 안쪽 벽에 지방이 축적됐네요. 그럼 뭐 그린 것 같이 이렇게 이 혈관 벽이 세막으로 총 이루어져 있는데 여기 안쪽에 이렇게 지방이 축적되면서 점점 점점 쌓이면서 너무 좁아져서 이제 공간이 없어지는 거죠. 그러다 보니까 혈액이 제대로 흘러가지 못하는 그런 상황이 바로 이제 이게 압력이 세지면서 힘들어지겠죠. 혈액의 흐름에 장애를 일으키는 질환은 동맥경화증입니다. 이렇게 골라주시면 되겠습니다. 28번 침대에서 대상자를 옆으로 눕히려고 할때 대상자의 손의 위치로 오른 것은 1번 양손으로 침대 머리 쪽 난간을 잡는다. 2번 양손으로 요양보호사의 어깨를 잡는다. 3번 양손을 가슴에 포개 놓는다. 4번 한 손으로 요양보호사의 어깨를 잡고 다른 손은 침상 위에 놓는다. 5번 양손을 가지런히 허리에 붙인다. 정답은요. 3번 양손을 가슴에 포개 놓는다 입니다. 어르신 몸을 작게 만들어 주셔야 돼요. 그래서 여기 사진에는 이렇게 배로 보이지만 이렇게 가슴에다 올려 놓으셔야 돼요. 가슴에 포개 놓는다 이게 정답이네요. 29번 골다공증을 앓고 있는 대상자를 돕는 방법으로 오른 것은 1번 체중을 조절한다. 2번 자외선을 차단한다. 3번 비타민C를 섭취한다. 4번 호르몬 치료를 받는다. 5번 카페인이 많이 들어있는 음료를 마신다. 정답은요. 4번 호르몬 치료를 받는다 입니다. 자, 우리 골다공증이라고 하는 거는 뼈를 구성하고 있는 이러한 무기질들이 칼슘하고요. 그리고 인이에요. 그런데 칼슘이 많이 연쇄 드시면서 또 폐경이 오면서 칼슘이 빠져나갑니다. 그러면 뼈가 구멍이 숭숭숭숭 뚫리는 그러한 것이 골다공증이에요. 근데 이 칼슘이 빠져나가는 이유 중에 하나가 갑상선이라고 하는 이 호르몬이 뼈의 칼슘 농도를 조절하거든요. 그래서 이러한 갑상선 질환이 있는 경우에는 호르몬 치료를 해주시면 뼈가 더 이상 이렇게 약해지지 않고 골다공증이 악화되지 않기 때문에 호르몬 치료를 받는다 이 내용으로 골라주시면 되겠어요. 30번 다음과 같은 질환을 진단받은 대상자에게 나타나는 증상은 안압의 상승으로 시신경이 손상되어 시력이 점차 약해진다. 1번 좁은 시야, 2번 동공의 백색 혼탁, 3번 밝은 불빛에서의 눈부심, 4번 통증 없이 흐린 시력, 5번 불빛 주위에 무지개가 보임. 정답은요? 1번 좁은 시야입니다. 지금 이러한 질환은 뭘까요? 라고 질문을 하면 요러한 내용은 안압의 상승으로 시신경이 손상되어 시력이 점차 약해지는 질환 녹내장입니다. 이렇게 골라주시면 돼요. 녹내장은 눈에 압력이 올라가면 지금 정상적인 안구는 이렇게 동그랗게 생겨져 있고 별 문제가 없는데요. 
오른쪽에 보면 방수가 빠져나가질 못해서 여기 이렇게 방수가 축적이 되는 거죠. 눈에 영향을 공급해주는 물이에요. 이것이 자꾸 축적이 되면서 눈에 압력을 자꾸 가해주는 거죠. 지금 물이 빵빵한 거죠. 왜요? 못 나갔으니까. 그래서 안압이 올라갔어요. 그러면 아프겠죠. 눈에 통증도 있고요. 그리고 시신경이 자꾸 눌리니까 이러한 시신경들이 눌리니까 눈이 잘안 보여요. 시야가 좁아져요. 네, 이런 것이 바로 녹내장이다 이렇게 골라주시면 돼요. 그래서 녹내장의 대표적인 증상들이 이제 어, 눈에 통증이면서 시야가 좁아지고 시력이 약해진다 이걸 골라주시면 되고 지금 2, 3, 4, 5번 같은 경우는 백내장의 특징이라고 보시면 되겠어요. 그래서 정답이 1번입니다. 31번 노화에 따른 내분비계 특성으로 오른 것은 1번 뇌하수체가 커진다. 2번 인슐린 분비량이 늘어난다. 3번 에스트로겐 분비가 감소한다. 4번 포도당 대사 능력이 좋아진다. 5번 갑상선 호르몬 분비량이 증가한다. 정답은요. 3번 에스트로겐 분비가 감소한다 입니다. 조금 어려운 내용인데요. 내분비라고 하는 것은 밖으로 배출하는 땀과 같은 게 아니라 내몸 안으로 분비를 하는, 내 혈액 안으로 분비를 해서 내 몸의 항상성을 유지하고자 하는 것이 내분비계인데요. 조금 어렵지만요. 요 머리 위쪽에 보시면 이렇게 여기 이제 머리 중앙 쪽에 보면 뇌하수체라고 있습니다. 시상하부 아래쪽에 뇌하수체가 내분비계의 거의 최고 수장이라고 보시면 되겠어요. 여기 이제 콩알만하게 이렇게 자리를 잡고 있는 이 내하수체가 이 명령을 내립니다. 그러면 각 기관에서 각 기관이라고 하면 이렇게 갑상선, 흉선, 부신, 또 췌장, 또 난소, 정소 이런 곳에서 이 호르몬을 분비하게 됩니다. 이것이 내분비계인데요. 내분비계의 특성은 이 문제는 어려운데 정답은 어렵지 않습니다. 정답은요. 에스트로겐 분비가 감소한다. 여성의 난소, 즉 호르몬을 분비하는 여성의 생식기관이죠. 여기서도 이제 여성 호르몬이 나오는데 이것이 바로 에스트로겐이라고 하는 호르몬입니다. 에스트로겐 분비가 폐경이 되면서 현격하게 떨어집니다. 현저히 에스트로겐 분비가 떨어집니다. 이 내용은 뭐 거의 누구나 다 아실 것 같고요. 어, 나머지 내용은 이제 보시면 뇌하수체가 커지나요? 아니요. 크게 변화가 없습니다. 그리고 뇌하수체나 부신 같은 경우는 크게 변화가 없다. 이렇게 보시면 되고 어, 그리고 인슐린 분비량은요. 줄어듭니다. 그래서 당뇨가 오는 거고요. 자, 4번도 마찬가지로 2번하고 좀 연결이 되면서 인슐린 분비가 줄어들기 때문에 포도당 대사 능력도 역시 감소가 되고요. 5번 같은 경우는 갑상선 호르몬이라고 하는 여기 갑상선이라고 있어요. 우리 몸의 대사를 담당해주는 이 갑상선 호르몬은 약간 감소가 됩니다. 그래서 기초 대사량하고도 관계가 있죠. 기초 대사량도 조금 떨어지는 경향이 있습니다. 그래서 정답이 3번이네요. 32번 다음 중 요양보호 업무 기록의 중요성으로 오른 것은 1번 기록하는 습관 유지 2번 다른 전문가와의 의사소통 3번 보호자와의 유대관계 형성 4번 대상자의 사생활 확인 5번 대상자의 활동에 대한 주관적 점검 정답은요 2번이네요 다른 전문가와의 의사소통 우리가 기록을 하게 되면 다른 전문가 사회복지사 간호사 어떤 이제 이런 의료계통이나 아니면 행정 파트하고 어, 업무를 다 소통을 하기가 쉽습니다 그래서 정답이 2번이네요 33번 노인의 여가활동 유형 중 사교육 활동에 해당하는 것은 1번 책 읽기, 2번 전시회 가기, 3번 외식 나들이, 4번 성당 가기, 5번 악기 연주. 정답은요. 네, 2번이네요. 전시회 가기, 사교 오락 활동이요. 네, 전시회 가시면 뭐 우리 다른 어르신도 만나고 대화도 하고 얼마나 좋겠어요. 그래서 전시회 가시는 거는 사교 오락에 해당이 되고 책 읽기 같은 경우는 자기 개발입니다. 외식 나들이는 가족 중심이에요. 성당 가기는요. 종교 참여. 악기 연주는요. 자기 개발입니다. 그래서 각각의 항목들 굉장히 많은데 이 내용도 체크해 주셔야 되겠죠. 34번 사전연명 의료 의향서에 대한 설명으로 오른 것은 1번 연명으로 중단 의향을 명시해도 심폐소생술 항암제 투여는 지속된다. 2번 사전연명 의료 의향서 등록 기간에 등록해야만 효력이 생긴다. 3번 등록 후에는 내용을 변경 처리할 수 없다. 
4번 등록기간에 등록하면 모든 의료기관에 자동 연동된다. 5번 말기 환자나 임종 과정이 있는 사람만 작성할 수 있다. 정답 골라볼까요? 2번 사전연명 의료의향서 등록기간에 등록해야만 효력이 생긴다 입니다. 사전연명 의료의향서는 성인이 작성을 합니다. 만 19세 이상 어떤 아무 의무 없이 생명만 연장하는 이런 치료는 하고 싶지 않아요 라고 하는 이러한 것에 대해 사인을 하는 거죠. 1번 같은 경우는 연명의료 중단 의향을 명시하면요. 심폐소생술 안 합니다. 항암제 투여도 하지 않아요. 그럼 어떤 걸 하게 되나요? 기본적인 수분이라든지 산소 공급만 해주게 되고요. 자, 3번 같이 등록 후에 내용을 변경 처리할 수 없나요? 아닙니다. 처리할 수 있고요. 4번이요. 등록 기간에 등록하면요. 모든 기간에 자동 연동되지는 않습니다. 자, 그리고 5번 같이 말기 환자나 임종 과정이 있는 사람만 하는 것이 아니라 누구나 성인, 누구나 다 작성할 수 있다. 이렇게 봅니다. 35번 다음 설명에 해당하는 임종 적응 단계는 지쳤어. 지금껏 살면서 내가 할 일은 다 했어. 자식들도 다 결혼시켰고 많은 것을 해서 괜찮아. 1번 부정, 2번 분노, 3번 타협, 4번 우울, 5번 수용. 정답 골라볼까요? 5번 수용입니다. 자, 퀴블로로스의 임종 적응 5단계는 5단계로 처음에는 아니야 라고 하는 부정의 단계입니다. 두 번째는 화가 나는 거죠. 하필 왜 내가 뭐 이렇게 그 다음에는 이제 타협이 들어갑니다. 우리 아이가 대학교 졸업할 때까지만 장가 갈 때까지만 이런 것이 이제 타협이죠. 자그 다음은 이제 우울 단계에 들어갑니다. 말이 없어지고요. 자 마지막 임종 적응 단계 수용은 지쳤어 라고 하는 이런 내용이 나오면 수용에 해당이 됩니다. 이 키워드를 알고 계시면 좋습니다. 지쳤어 그리고 나할일다 했으니까 괜찮아 이러면서 받아들이시는 거예요. 자 임종 적응 단계는 다섯 단계에 해당이 되는 거 모두 다 알고 계셔야 되겠습니다. 36번 치매 대상자가 식사 후에 양치질을 거부할 때 돕는 방법으로 오른 것은 1번 심하게 거부하면 그냥 둔다. 2번 입안을 물로 헹궈준다. 3번 수술할 때까지 기다린다. 4번 간식을 주지 않는다. 5번 동료에게 도움을 요청하여 강제로 시도한다. 정답은요. 2번 입안을 물로 헹궈준다 입니다. 양치질 거부하는 경우에는 입안을 물로 헹궈주시면 되겠죠. 어렵지 않았네요. 37번 변비인 대상자가 관장을 해달라고 요구할 때 대처 방법으로 오른 것은 1번 즉시 관장을 해준다. 2번 변비약을 구입하여 제공한다. 3번 못 들은 척하고 다른 일을 한다. 4번 의료 행위에 해당되므로 스스로 해결하게 한다. 5번 복부를 배꼽 주위에서 시계 방향으로 마사지한다. 정답은요. 5번이죠. 네, 복부를 배꼽 주위에서 시계 방향으로 마사지하면 장 운동이 원활하게 되면서 배변 활동이 좋아지겠네요. 그래서 이 내용은 관장은 의료행위이기 때문에 우리가 해서는 또안 되는 내용이에요. 그래서 의료행위는 맞지만 그렇다고 해서 4번처럼 이렇게 스스로 해결하게 한다는 아닌 거죠. 그래서 뭔가 우리가 해드릴 수 있는 부분은 복부 마사지입니다. 그래서 정답 5번이네요. 38번 유실금 증상이 있는 대상자를 돕는 방법으로 오른 것은 1번 수분 섭취를 제한한다. 2번 변비를 예방한다. 3번 체중을 늘린다. 4번 기저귀를 사용한다. 5번 도뇨관을 사용하여 정기적으로 소변을 빼준다. 정답 골라볼까요? 정답은요. 2번 변비를 예방한다 입니다. 자, 요실금 같은 경우는 요 1번 그림을 보시면 방광에 소변이 가득 차 있네요. 그러면 요 골반 근육들이 잘 잡아주고 있어서 새어나오지 를 않고 있는데 요두 번째 그림을 한번 보시면 두 번째 그림은 복압이 증가되면서 방광 주변에 있는 근육이 이완되고 그러면서 소변이 새어나오는 그런 상황이 바로 이제 요실금이라고 보시면 돼요. 이렇게 소변이 똑똑똑똑 원하지 않는데 새어나오는 거죠. 어, 원인이 이제 복압이 올라간다든지 여기 지금같이 방광 주변에 있는 근육들이 이렇게 이완이 되는 거예요. 그러면 이렇게 이완이 돼버리면 소변이 
자기도 모르게 세워 나오는 거죠. 여러 가지 형태가 있습니다. 복부의 압력이 올라가면서 생기는 복압성 요실금, 또 화장실 가고 싶네, 소변이 마려운데 바로 나오는 절박성 요실금 등 여러 형태가 있는데 악화 요인은 복압이 일단 상승하는 경우에는 이 요실금이 좋아지지 않습니다. 복압이 상승되는 경우는 변비가 있어요. 그럼 자꾸 누르기 때문에 이렇게 세워 나오게 됩니다. 그래서 요실금 증상이 있는 경우는 이번과 같이 변비를 예방해 주시면 훨씬 더 도움이 많이 되겠죠. 그래서 변비를 예방한다 이게 이제 정답이 되는 거네요. 39번 침상에 오랫동안 누워있는 대상자에게 욕창이 생기기 가장 쉬운 경우는 1번 장시간 침상 배변을 하고 있다. 2번 젖은 시트는 바로 교체한다. 3번 2시간마다 체위 변경을 한다. 4번 단백질 등의 영양분을 충분히 공급한다. 5번 미지근한 물로 피부를 닦고 완전히 말린다. 정답 골라볼까요? 1번 장시간 침상 배변을 하고 있다 입니다. 욕창이 생기기 가장 쉬운 경우는 와상 상태이면서 침상에서 배변을 하고 있는데 어, 이런 배변이 침상에서 하게 되면 은이 피부가 젖어 있는 상태가 오래됩니다. 그러다 보면 피부 손상이 많이 되죠. 어, 와상인 경우에다가 이렇게 침상에서 배변하는 경우는 욕창이 쉽게 올수 있다 그렇게 봅니다. 정답 1번이네요. 40번 발음이 어눌해진 대상자가 연하곤란 시 음식물로 인해 올수 있는 합병증은 1번 폐렴, 2번 폐결핵, 3번 위계암, 4번 대장암, 5번 파킨슨병 정답 골라볼까요? 1번 폐렴입니다. 지금 연하곤란이 있어요. 연하곤란이라고 하는 건 삼키기가 힘든 상황이네요. 그러다 보니 자꾸자꾸 폐로 이런 음식물이 흡인이 되는 경우 이럴 때 오는 것이 흡인성 폐렴 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 자, 폐렴은 오른쪽에 그림 보시면요. 폐 어떤 이제 세균이라든지 바이러스, 곰팡이 진균 혹은 화학물질 아니면 지금 같이 음식물로 인해서 이 폐가 지금 염증이 발생하는 거죠. 어, 요런 폐렴이 장기간 되면 반복이 되고 그러다 보면 이제 호흡곤란이 와서 결국엔 이제 입원하시고 치료를 받으셔야 되는데 반복이 되면 좀 힘들어 하세요 많이들 이렇게 폐가 요 공기 주머니가 있죠 합박괄이라고 하는 폐포가 여기 염증으로 이렇게 둘러싸여 있기 때문에 산소 교환 능력이 떨어집니다 그래서 호흡곤란을 많이 호소하시기 때문에 요 이제 살에 걸리지 않도록 주의해 주셔야 되겠네요 41번 밤에 깊은 잠을 자지 못하고 수면 중에 자주 깨는 대상자를 돕는 방법은 2번 카페인이 함유된 음료를 제공한다. 2번 규칙적으로 수면제를 복용한다. 3번 낮잠을 충분히 자게 한다. 4번 저녁에 과식하지 않는다. 5번 늦게까지 TV를 시청하게 한다. 정답 골라볼까요? 4번 저녁에 과식하지 않는다 입니다. 숙면을 취하지 못하시는 데다가 저녁에 과식을 하면 이렇게 소화시키느라고 충분히 숙면을 못 취하시게 됩니다. 그래서 저녁에 과식하는 거안 좋은 내용이네요. 공복 시에 잠을 못 주무시는 경우는 따뜻한 우유 한잔 정도로 드리시면 되겠습니다. 42번 여름철 폭염 시 대상자가 외출 후 현기증과 메스꺼움, 두통을 호소할 때 대처 방법은 1번 낮잠을 자게 한다. 2번 따뜻한 물로 목욕시킨다. 3번 평소보다 식사를 많이 하게 한다. 4번 시원한 물이나 음료를 천천히 마시게 한다. 5번 문을 닫고 선풍기를 틀어준다. 정답 골라볼까요? 4번 시원한 물이나 음료를 천천히 마시게 한다 입니다. 자 여름철 폭염 시 지금 외출하고 났는데 현기증도 있고 메스껍고 자 이러한 상황은 일사병이다 이렇게 보시면 돼요. 어, 이게 심해지면 이제 열사병으로 가는 거거든요. 어, 한 40도 가까이 이제 체온이 올라갑니다. 그럴 때는 시원한 것으로 옮겨주고 시원한 물 드시고 그리고 좀 편히 이렇게 안정을 취하시면 좀 좋아지는 그런 상황이 되겠어요. 그래서 정답이 4번이네요. 44번 치매 대상자에게 식사를 제공할 때 사례를 예방하는 방법으로 오른 것은 1번 상체를 약간 숙이고 턱을 뒤로 젖힌다. 2번 식사 전에 오렌지 주스로 목을 축이게 한다. 3번 식사 도중 대화하면서 수시로 살핀다. 4번 입안에 음식물이 반쯤 남으면 더 넣어준다. 5번 배 부위와 가슴을 압박하지 않는 옷을 입힌다. 정답 골라볼까요? 5번 배 부위와 가슴을 압박하지 않는 옷을 입힌다입니다. 
자, 식사 제공할 때 사례를 예방하려면요. 어르신 종이노 옷을 입게 되면 은 압박이 되잖아요. 그래서 사례가 더 걸릴 수 있으니까 배 부위나 가슴을 압박하지 않는 옷을 입혀주시면 좋겠고요. 자, 1번은요. 상체를 약간 숙이고 턱을 뒤로 젖히면 어떻게 돼요? 이게 좀 약간 체위가 이상해집니다. 턱을 당기는 게 맞고요. 자, 2번처럼 식사 전에 오렌지 주스 사실은 어, 식욕을 돋구기 위해서는 좋지만 지금 사례를 예방하기 위해서는 신맛 나는 음식은 좀 제한을 합니다. 그래서 요거는 틀렸고요. 자, 그리고 식사 도중에 대화를 하시면 안 됩니다. 왜 그럴까요? 말씀하시면서 사례가 걸려요. 자, 4번처럼 음식물이 남아있으면 더 넣어주는 것이 아니라 다 드신 경우에 넣어주셔야 되겠네요. 45번 경관영양 돕기 중 구토, 오심, 청색증이 있는 대상자에 대한 올바른 대처 방법은 1번 비위관이 열려있는지 확인한다. 2번 영양액을 천천히 주입한다. 3번 침대의 머리를 올리고 심호흡을 시킨다. 4번 비위관을 잠그고 간호사에게 보고한다. 5번 잠시 주입을 멈췄다가 다시 주입한다. 정답은요. 4번 비위관을 잠그고 간호사에게 보고한다 입니다. 지금 경관영양을 하시다가 응급상황이 발생했어요. 구토 하시는 거죠. 제일 무서운 상황입니다. 구토, 오심, 청색증 있을 때는 지금 제대로 위장에 들어가질 못하고 이게 나오는 상황인 거죠. 그래서 응급상황일 때는 비위관을 잠근다로 기억을 해주시고 그리고 어, 간호사에게 바로 보고를 해주시면 되겠어요. 46번 대상자의 약 복용을 돕는 방법으로 오른 것은 1번 잘못 꺼낸 약은 약병에 다시 넣는다. 2번 계란컵을 눈높이로 들고 처방된 약만큼 물약을 따른다. 3번 개수가 많은 알약은 가루로 만들어 투약한다. 4번 색이 혼탁한 약물은 따르기 전에 흔들어 섞는다. 5번 병뚜껑을 닫기 전에 손으로 입구를 깨끗이 닦는다. 정답 골라볼까요? 2번 계량컵을 눈높이로 들고 처방된 양만큼 물약을 따른다 입니다. 자 계량컵을 눈높이에다가 해야 정확한 양을 계량할 수가 있습니다. 눈높이에 놓아야 요 위치를 정확히 확인하죠. 만약에 탁자비 같은 데다 놓고 위에서 이렇게 바라보면요. 정확한 양을 계량할 수가 없습니다. 그래서 반드시 눈높이에다가 놓고 그리고서 물약을 따라 주셔야 되고 1번처럼 잘못 꺼낸 거 다시 넣으시면 안 되죠. 3번은요. 개수가 많다고 해서 이곳을 모두 다 가루를 만들 수 있는 건 아니거든요. 그리고 4번처럼 혼탁한 약물 자 혼탁했기 때문에 이곳은 변질 우려가 있어요. 그런 것은 사용하시면 안 됩니다. 5번은요. 병뚜껑 닫기 전에 지금 입구가 여기 있는데 이 입구를 지금 깨끗이 손으로 닦으시면 깨끗해질까요? 아니죠. 네, 깨끗한 어, 종이 타월로 닦아주시면 되겠네요. 47번 대상자의 눈에 안약을 넣는 방법으로 오른 것은 1번 멸균솜으로 눈 바깥에서 안쪽으로 닦아준다. 2번 대상자에게 천장을 보게 하고 각막에 직접 점안한다. 3번 위 눈꺼풀을 부드럽게 당겨 상부 결막낭 중앙에 투여한다. 4번 점적 후 비로관을 가볍게 눌러준다. 5번 눈 주위에 흘러내리는 안약을 알콜솜으로 닦아준다. 정답 골라볼까요? 4번 점적 후 비루관을 가볍게 눌러준다 입니다. 지금 안약 넣는 방법이네요. 안약은 눈에 넣어주는 물약이에요. 그래서 물약은 똑 떨어뜨려 주시는 내용이죠. 안약 넣으실 때는 눈 멸균솜을요. 멸균솜을 그냥 멸균솜 아니고요. 어, 생리식염수에 적신 멸균솜으로 보셔야 돼요. 여기에 비루관이라고 있습니다. 비루관이 감염될 수 있기 때문에 안에서 바깥쪽으로 닦아주시면 되고 안약을 넣으실 때 위치는요. 중앙 2분의 1 지점, 하안검 2분의 1 지점 그 각막에 직접 닿지 않고 1, 2cm 정도 위에서 떨어뜨려 주시면 돼요. 자 그리고 네, 이렇게 떨어뜨려 주신 다음에 눈을 감고 대상자에게 눈을 감고 안구를 움직이세요 해서 전체적으로 다 흡수가 잘 되도록 합니다. 이때 우리는 여기 비루간 이쪽을 식지로 눌러주시면 좋겠어요. 왜요? 그냥 안약은 흘러내려갈 수가 있기 때문에 다 내려가면 눈에 작용을 할 수가 없죠. 그래서 이렇게 타고 내려가면 안 되니까 
어, 여기를 눌러주시면 눈 안에 잘 흡수가 되겠죠. 그래서 점적 후에 비루간을 가볍게 눌러준다가 정답이 되겠고 5번과 같이 이렇게 알코올 솜을 눈 주변에 대시면 엄청나게 따갑습니다. 어, 이런 점막 근처에는 알코올을 사용하시지 않거든요. 그러면 뭘로 닦아주나요? 멸균 생리식염수의 적신 멸균 솜으로 나온 부분은 살짝 닦아주시면 되겠네요. 48번 대상자에게 귀약을 투여할 때 옳은 방법은 1번 약물이 잘 흡수되도록 귀파퀴를 지그시 눌러준다. 2번 귀파퀴를 후상방으로 당겨 점적한다. 3번 정중앙의 약물을 점적한다. 4번 귀 입구를 10에서 15분 동안 눌러준다. 5번 냉장고에서 꺼내 바로 점적한다. 정답은요. 2번 귀파퀴를 후상방으로 당겨 점적한다 입니다. 여기 에 있는 요, 요 부분이 이제 귓바퀴예요 후상방으로 잡아 당기면 귀에 이 이도가 곧게 됩니다. 그래서 잘 넣기가 이제 수월해지는 거죠. 약을 점적할 때는 측면을 따라 흘러내려갈 수 있도록 해주시고 이 입구를 한 5분 정도 눌러주시면 됩니다. 자 그리고 이제 5번과 같이 냉장고에서 꺼내서 바로 점적을 해주시면 약간 현기증이 유발될 수 있어요. 그래서 어, 이렇게는 하지 않고 손으로 약간 잡고 계신다든지 아니면 온수에 잠깐 담궜다가 너무 차갑지 않게 해서 이 약물을 투약해야 된다 그렇게 봅니다. 49번 침상 배설을 돕는 방법으로 오른 것은 1번 일어서거나 앉는 것이 가능한 대상자를 돕는 방법이다. 2번 변기를 따뜻하게 데워서 사용한다. 3번 대상자가 편안하게 볼수 있게 혼자 남겨둔다. 4번 사용 후 뒤에서 앞으로 닦는다. 5번 대상자를 확인하기 위해 스크린을 열어둔다. 정답 골라볼까요? 2번 변기를 따뜻하게 데워서 사용한다 입니다. 지금 화장실 못 가시는 경우 침상에서 배설을 하시잖아요. 그럴 때는 이 간이 변기가 너무 차가우면 어, 이 관략근이 수축이 돼요. 그래서 이완을 시켜야 잘 나오는데 어, 그러려면 따뜻하게 데워주시면 되겠네요. 그래서 정답이 2번입니다. 50번 유치도뇨관을 사용할 때 요로 감염을 예방하기 위한 조치로 오른 것은 1번 체위를 자주 변경한다. 2번 연결관 주변을 자주 닦아준다. 3번 소변줄을 자주 눌러준다. 4번 소변 주머니를 방광보다 낮게 유지한다. 5번 도뇨관이 빠지지 않도록 이동하지 못하게 한다. 정답 골라볼까요? 4번 소변 주머니를 방광보다 낮게 유지한다 입니다. 지금 여기 어르신이 소변 주머니 가지고 계신데 지금 여기에 있는 게 소변 주머니고요. 그리고 방광은 어디 있을까요? 예, 배꼽 아래 여기에 있네요. 자, 방광보다 낮게 유지해야 영리되지 않고 감염을 예방할 수가 있다. 그래서 정답이 4번이네요. 51번 의치를 착용하는 대상자를 돕는 방법으로 오른 것은 1번 의치 살정제를 묻혀 뜨거운 물로 의치를 닦는다. 2번 의치를 표백제에 소독하여 건조시킨다. 3번 분실 염려가 있는 대상자는 세척한 후 끼우고 잔다. 4번 의치 삽입 전 구강 세정제와 미온수로 입을 헹군다. 5번 인지 저하 대상자는 의치를 착용한 채 칫솔질을 한다. 정답은요. 4번 의치 삽입 전 구강 세정제와 미온수로 입을 헹군다 입니다. 자 의치를 착용하는 대상자는 의치를 끼웠다 뺐다 하게 됩니다. 이럴 때 의치를 삽입하기 전에요. 구강이 건조하면 삽입할 때 굉장히 잇몸이 손상을 받을 수가 있어요. 그래서 이렇게 입안을 한번 헹궈주시면 좋습니다. 그래서 정답이 4번이고요. 1번 같이 뜨거운 물 사용하시면 안 됩니다. 2번은요. 표백제 안 됩니다. 그리고 건조시키는 것도 안 되겠네요. 3번처럼 이렇게 분실 염려가 있다 해도 이렇게 끼우고 주무시는 건안 됩니다. 잇몸이 압박을 받아요. 6, 7시간 정도는 좀 잇몸을 쉬어주게 해야 돼요. 그래서 좀 빼놓는 것이 좋고요. 5번처럼 인지저하 대상자라 해도 의치를 착용한 채 칫솔질을 하지는 않습니다. 이렇게 지금과 같이 그림 보시면 여기 이렇게 잘 세척해놓고 미온수에 담궈 놓은 모습을 보시면 되겠어요. 빼서 세척을 해주시고 그리고 이렇게 그릇에 전용 용기에 보관을 해야 된다. 그렇게 봅니다. 52번 거동이 불편한 대상자의 면도를 돕는 방법으로 오른 것은 1번 침대 머리를 낮추고 대상자를 똑바로 눕힌다. 2번 귀 밑에서 턱 쪽으로 면도한다. 
3번 면도전 차가운 물수건으로 덮어준다. 4번 입 주위에서 코밑 순서로 면도한다. 5번 주름진 피부는 면도날에 밀착시켜 면도한다. 정답은요. 2번이죠. 귀 밑에서 턱 쪽으로 면도해 주시면 되겠어요. 남자 어르신들 면도를 좀 도와야 되는데 어, 귀에서 밑에, 귀 밑에서 턱 쪽으로 이렇게 해야지 거꾸로 하진 않죠. 네, 그래서 정답이 2번인데요. 1번은 왜 틀렸을까요? 침대 머리는 항상 이렇게 세안이라든지 면도할 때는 높여주시는 게 좋아요. 그리고 3번처럼 이렇게 차가운 물수건으로 하진 않죠. 따뜻하게 해주셔야 되고 4번은요. 입주위에서 코밑이 아니라 코밑에서 입주위로 가야 되겠어요. 자, 5번처럼 주름진 피부 딱 밀착시키면 은 네, 피부 손상될 수 있어요. 당겨서 해주셔야 되겠네요. 그래서 정답이 2번이네요. 53번 스스로 세수를 할수 없는 대상자를 돕는 방법으로 옳은 것은 1번 눈곱 있는 눈을 먼저 닦는다. 2번 마른 수건으로 닦는다. 3번 귀소 깊숙한 곳 귀지는 면봉으로 제거한다. 4번 밖에 나온 코털을 깎는 것은 위험하므로 의료인과 상의한다. 5번 비누를 묻힌 수건으로 입 주위를 닦는다. 정답은요. 5번 비누를 묻힌 수건으로 입 주위를 닦는다 입니다. 세수 못 하시는 분들 우리가 도와주셔야 되는데 1번 보시면 눈곱이 있는 눈 아니고요. 없는 쪽을 먼저 닦아요. 깨끗한 쪽을 먼저 닦고요. 자 2번 보면 마른 수건 아니고 물에 따뜻한 물에 적신 수건으로 닦아주셔야 돼요. 자 3번처럼 이렇게 귀 속에 깊숙한 곳 귀지는 제거하지 않습니다. 4번은 왜 틀렸을까요? 밖에 나온 코털은 깎아주셔도 됩니다. 네 나와 있기 때문에 안에 있는 코털은 뭐 그것까지는 깎아주시면 안 되지만 밖에 나온 코털은 깎아주셔도 된다. 그렇게 봅니다. 54번 편마비 대상자의 바지 갈아입히는 순서로 오른 것은 1번 건강한 다리부터 벗기고 마비된 다리부터 입힌다. 2번 마비된 다리부터 벗기고 건강한 다리부터 입힌다. 3번 건강한 다리부터 벗기고 건강한 다리부터 입힌다. 4번 마비된 다리부터 벗기고 마비된 다리부터 입힌다. 5번 대상자가 원하는 쪽부터 벗기고 입힌다. 정답 골라볼까요? 1번 건강한 다리부터 벗기고 마비된 다리부터 입힌다 입니다. 굉장히 헷갈리실 텐데요. 편마비 대상자는요. 바지라든지 아니면 상의 다 똑같아요. 입을 때는 어느 쪽이 먼저일까요? 입을 때 입, 마비 쪽입니다. 입을 때는 마비, 마비된 쪽은 불편하니까 먼저 집어넣어요. 그리고 벗을 때는 건강한 쪽을 먼저 벗어야 벗기가 쉽습니다. 그래서 입을 때는 마비 쪽 먼저, 벗을 때는 건강한 쪽 먼저 이렇게 기억을 해주시면 돼요. 그럼 1번 보니까 건강한 다리부터 벗었어요. 네, 벗을 때는 건강한 쪽이 먼저니까 그 다음에 입을 때는 마비된 다리 네, 잘해주셨네요. 그래서 정답이 1번입니다. 55번 침대 위에서 이동 시 대상자를 끌어당기거나 한꺼번에 많이 이동하지 않고 조금씩 나누어 이동하는 이유는 1번 관절 구축 예방, 2번 욕창 예방, 3번 낙상 예방, 4번 근육 수축 예방, 5번 호흡 곤란 예방. 정답은요. 2번 욕창 예방입니다. 네, 침대 위에서 끌어당기면 안 되죠. 한 번에 쭉 잡아당기고 그러면 안 됩니다. 조금씩 나누어서 이동해야 돼요. 왜요? 네, 당기거나 끌거나 하면 마찰 때문에 욕창이 생겨요. 그래서 욕창을 예방하기 위해서입니다. 이렇게 골라주시면 되겠습니다. 56번 다음 설명에 해당하는 보행 돕기의 방법은 의자나 손잡이 등을 한 손으로 잡고 약 3분간 서 있을 수 있도록 연습시킨다. 전후 좌우로 천천히 체중을 이동하거나 가볍게 제자리 걸음을 연습시킨다. 1번 선자세에서 균형 잡기 2번 휠체어 사용 돕기 3번 보행벨트 돕기 4번 시팡이 사용 돕기 5번 보행기 사용 돕기 정답 골라볼까요? 1번 선자세에서 균형 잡기입니다. 이렇게 침상에 계속 누워 계시다 보면 잘못 일어나시게 됩니다. 결국 와상이 되는데 그걸 예방하기 위해서는요. 하루에 한 20분 정도라도 서 있을 수 있도록 도와주셔야 되는데 처음에 일단 일어나실 수가 있으면 의자나 손잡이를 잡아요. 그리고 한 3분 정도 서 있게 합니다. 그렇게 연습시켜 주시고 그리고 전후 좌우로 체중도 좀 이동시켜 주시고 가볍게 움직여 주시면 돼요. 이런 것들은 무엇인가요? 물어보면 
선 자세에서 균형 잡기입니다. 이렇게 골라주시면 됩니다. 57번 두 요양보호사가 침대 양쪽에 서서 대상자의 어깨 아래, 대퇴부 아래에서 팔을 맞잡고 환자를 이동하는 것은 1번 상체 일으키기, 2번 침대 머리로 올리기, 3번 일으켜 세우기, 4번 걸터 앉히기, 5번 옆으로 눕히기. 정답은요. 2번 침대 머리로 올리기입니다. 두 명이서 침대 양쪽에 서서 대상자의 어깨 아래와 대퇴부 아래에서 팔을 잡고 맞잡고 이동한대요. 이렇게 대상자가 누워있는 경우에 우리가 대상자를 침대 양쪽에서 여기 어깨 아래쪽하고요. 그 다음에 이 대퇴부 아래쪽을 잡고 양쪽에서 이동을 한대요. 그러면 이건 뭔가요? 하면 침상 아래로 내려와 있는 경우에 이렇게 올릴 때 이런 방법을 쓰게 됩니다. 그래서 2번으로 골라주시면 되겠네요. 58번 오랜 시간 침상 생활을 하는 대상자의 체위 변경으로 올바른 자세는 1번 휴식하거나 잠을 잘때 엎드린 자세 2번 등 근육을 쉬게 해줄 때 옆으로 누운 자세 3번 관장할 때 엎드린 자세 4번 숨차거나 얼굴을 씻을 때반 앉은 자세 5번 식사시나 위관 영양을 할때 바로 누운 자세 정답 골라볼까요? 4번 숨차거나 얼굴을 씻을 때반 앉은 자세 이런 것을 반좌비라고 하죠. 그래서 침상에서 우리 어르신 이렇게 앉는 자세를 할 때는 호흡곤란이 있을 때요. 어, 이렇게 앉은 자세를 하면 이 숨쉬기가 좀 편해집니다. 그리고 얼굴로 씻을 때도 앉아서 씻으시는 게 맞겠죠. 그래서 정답이 4번입니다. 59번 대상자의 배설물을 위생적으로 처리하는 방법으로 오른 것은 1번 배설물을 만질 때는 반드시 장갑을 착용한다. 2번 가정에서는 오염된 세탁물을 따로 구분하지 않는다. 3번 마스크는 대상자의 기분을 상하게 하므로 사용하지 않는다. 4번 혈액이 묻은 불품은 바로 삶아서 세탁한다. 5번 분비물은 눈에 잘 띄도록 노출시킨다. 정답 골라볼까요? 1번 배설물을 만질 때는 반드시 장갑을 착용한다 입니다. 예, 너무 잘해주셨고요. 2번처럼 오염된 세탁물 따로 구분해 주셔야 돼요. 그리고 3번처럼 마스크 같은 경우도 착용을 해 주시는 게 좋겠죠. 자, 4번처럼 혈액에 묻은 물품은요. 바로 삶으면 그대로 굳어버려요. 그대로 응고가 되기 때문에 찬물에 먼저 헹궈주시고 그리고 나서 더운 비누물로 해주시면 혈액이 아주 잘 빠집니다. 자, 5번 같은 경우는 분비물 같은 경우 눈에 잘 띄도록 노출시키나요? 아니죠. 배설물 같은 경우 처리할 때는 잘 띄지 않게 안으로 잘 싸서 처리를 해주셔야 되겠죠. 60번 오른쪽 편마비 대상자를 바닥에서 휠체어로 옮길 때 휠체어를 놓는 위치는 1번 가, 2번 나, 3번 다, 4번 라, 5번 마 정답은요. 4번 나입니다. 바닥에서 휠체어로 갈 때는요. 어르신이 지금 바닥에 계시죠? 지금 휠체어로 옮길 건데요. 여기 라번이 정답인데 어르신이 지금 어느 쪽이 건강한가요? 그걸 봐야 돼요. 편마비가 오른쪽이시기 때문에 건강한 쪽은 어느 쪽이에요? 네, 건강한 쪽은 여기에 그림에서 보면 여기 오른쪽이 불편하니까 왼쪽이 건강하네요. 그러면 건강한 쪽에 가까이 휠체어를 놓는다. 그걸로 골라주시면 돼요. 정답이 4번 나가 되겠네요. 61번 감염 예방을 위한 손 씻기 방법으로 오른 것은 1번 바 형태의 고체 비누를 사용한다. 2번 세면대에 따뜻한 물을 받아서 씻는다. 3번 흐르는 온수로 비누를 헹궈낸다. 4번 손바닥과 손등만 깨끗이 문질러 씻는다. 5번 손을 씻은 후 자연건조로 물기를 말린다. 정답 골라볼까요? 3번이네요. 흐르는 온수로 비누를 헹궈낸다 입니다. 자 감염 예방을 위해서 손 씻기는 중요한 내용이고 올바른 손 씻기 6단계도 이제 많이들 알고 계시는 내용인데요. 1단계 이렇게 손바닥, 손바닥을 문질러요. 두 번째는 손등과 손바닥을 문지릅니다. 세 번째는 손깍지를 껴주고요. 네 번째는 손가락을 마주 잡고 사이사이를 문질러줍니다. 자 다섯 번째 5단계는요. 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 문질릅니다. 네, 반대쪽도 해주시고 마지막 여섯 번째 단계는 손가락을 반대편 손바닥에 놓고요. 
손톱 밑을 깨끗하게 해야 합니다. 그래서 이렇게 올바른 손쉽게 6단계는 다 기본적으로 알고 계시면 좋겠고 자 1번을 왜 틀렸나 볼 겁니다. 바 형태보다는요. 액상이 더 좋고요. 2번처럼 세면대 이렇게 받아서 하진 않습니다. 자 4번 보면 어, 또 이런 내용이 나오면 아닐 확률이 높은데 손바닥과 손등만 아니죠. 네, 다 골고루 씻어 주셔야 돼요. 자, 5번 같은 경우 손을 씻은 후 자연 건조하지 않고요. 종이 타월로 혹은 마른 수건으로 닦아 주시면 되겠습니다. 62번 휠체어 사용 시 뒷바퀴 공기압에 대한 설명으로 오른 것은 1번 뒷바퀴 공기압이 낮을수록 잘 굴러간다. 2번 뒷바퀴 공기압이 높을수록 잘 굴러간다. 3번 뒷바퀴 공기압이 높을수록 충격을 잘 흡수한다. 4번 뒷바퀴 공기압이 낮을수록 잠금장치가 잘 걸린다. 5번 적정 공기압은 엄지손가락으로 힘껏 눌렀을 때 0.5cm 정도 들어간다. 정답 골라볼까요? 5번 적정 공기압은 엄지손가락으로 힘껏 눌렀을 때 0.5cm 정도 들어간다가 정답이에요. 뒷바퀴라고 하는 건 어디 있는 바퀴일까요? 네, 바퀴는요. 지금 여기 앞에 있는 앞바퀴, 여기 앞바퀴고요. 그 다음에 휠이 달려있는 큰 바퀴, 이게 뒷바퀴입니다. 적정 공기압이 유지되지 않으면 잘 굴러가지 않고 또 너무 압이 세면요. 압력을 또 충격을 잘 흡수할 수가 없어요. 그래서 적정 공기압은요. 엄지손가락으로 세게 눌러요. 힘껏 눌렀는데 약간 들어가는 정도 0.5cm 정도 들어가면 적당하다고 봅니다. 그래서 정답이 5번입니다. 63번 거동이 불편한 대상자가 사용하는 자세 변환용 쿠션의 조건으로 적합한 것은 1번 커버 분리가 안 된다. 2번 마찰로 인해 변색이 쉽게 된다. 3번 내부 충전재가 딱딱하고 표면이 미끄럽다. 4번 쿠션에 부착된 지퍼는 감춰져 있다. 5번 누웠을 때등 아래 쉽게 깔수 있다. 정답은요? 네, 4번이에요. 쿠션에 부착된 지퍼는 감춰져 있다. 네, 자세 변환용 쿠션 여러 가지를 지금 보신 바와 같이 여기 쿠션은 안에 충전재가 있고요. 바깥은 쿠션 커버가 있습니다. 이 커버는 어, 이렇게 탈부착이 가능한데 지퍼가 있어요. 그런데 지퍼가 예를 들어 여기 이렇게 지퍼가 이렇게 나와 있다고 가정해 보세요. 그러면 자세 변환용 쿠션을 딱 댔을 때 피부에 눌리겠죠. 그럼 피부 손상이 일어나기 때문에 지퍼가 감춰져 있는 거는 너무 잘해 주신 내용이고요. 이제 누웠을 때 아래 쉽게 깔수 있는 경우는 자세 변환용 시트 이렇게 보시면 돼요. 그래서 정답이 4번입니다. 64번 실내에서 화재 발생 시 대피 요령으로 오른 것은 1번 바람이 불어오는 반대쪽에서 구조를 기다린다. 2번 실내가 컴컴하면 한쪽 손으로 벽을 짚으면서 밖으로 나간다. 3번 계단을 타고 연기가 올라가므로 엘리베이터를 타고 신속히 대피한다. 4번 젖은 수건으로 입을 막고 코로 숨을 쉰다. 5번 방을 빠져나간 다음에 문을 열어둔다. 정답 골라볼까요? 2번 실내가 컴컴하면 한쪽 손으로 벽을 짚으면서 밖을 나간다 입니다. 화재가 발생하고 뭐 정전이 된다든지 하면 실내가 깜깜해서 아무것도 안 보입니다. 그러면 양손을 짚고 가다 보면 더 깊은 곳으로 들어가기 때문에 2번과 같이 실내가 컴컴하면 한 손으로 벽을 짚으면서 나가 주시면 되고 1번처럼 바람이 불어오는 반대쪽에서 구조를 기다리면 내가 연기에 휩싸이게 됩니다. 그래서 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다려 주셔야 우리가 보이는 거죠. 자, 3번 같이 계단을 타고 연기는 올라갑니다. 맞고요. 그렇다고 엘리베이터 타면 굴뚝 역할을 해서 굉장히 위험합니다. 계단으로 대피해야 되고요. 4번처럼 젖은 수건으로 입을 막고 코로 숨을 쉬나요? 입과 코를 막아주셔야 되겠죠. 그래야 어, 이 유해가스가 들어가지 않습니다. 자, 5번처럼 방을 빠져나간 다음에 이렇게 문을 열어두시면 이 화재가 더 많이 번지게 돼요. 그래서 문을 잘 닫아두셔야 된다. 그렇게 봅니다. 65번 다음 중 식중독을 유발하는 원인으로 오른 것은 1번 고기를 65도씨로 요리했다. 2번 채소는 흐르는 물에 깨끗이 씻었다. 3번 생육과 조리된 음식을 구분하여 보관한다. 4번 음식물이 남지 않도록 적당량만 조리한다. 5번 조리한 식품을 실온에 2시간 이상 방치하지 않는다. 정답은요?
1번 고기를 60도씨로 요리했다 입니다. 식중독을 유발하는 원인이에요. 너무 온도가 낮아서 세균들이 다 죽지 못하는 그런 온도입니다. 최소한 75도씨 이상으로 조리를 해주셔야 식중독을 예방할 수가 있다. 그래서 정답이 1번이네요. 66번 주방의 위생관리 방법으로 오른 것은 1번 기름기가 많은 그릇부터 설거지한다. 2번 씻은 식기는 행주로 닦아 엎어놓는다. 3번 소독제 원액을 배수구 에 부어 악취를 없앤다. 4번 싱크대 곰팡이는 주방용 세정제로 닦는다. 5번 기름기가 많이 묻은 밀폐용기는 녹차 티백이나 쌀뜨물에 닦는다. 정답 골라볼까요? 5번이네요. 기름기가 많이 묻은 밀폐용기는 녹차 티백이나 쌀뜨물에 담가 놓으시면 이러한 용기들을 위생적으로 관리할 수가 있고요. 자, 1번처럼 이렇게 기름기가 많은 그릇부터 설거지 하시면 모든 그릇에 다 기름기가 묻을 수가 있습니다. 그래서 깨끗한 그릇부터 컵, 이렇게 컵 먼저 씻어주시고 그리고 차근차근 해주시면 되겠죠. 자, 2번 같은 경우 씻은 씻기는 행주로 이렇게 닦지 않습니다. 엇갈려서 놓으면 잘 마르게 되죠. 자, 3번처럼 이렇게 소독제 원액은 배수구에 붙지 않고요. 배수구에 악취가 나는 경우는 소다와 식초를 배수구에 부어 놓으면 이렇게 악취가 없어집니다. 자, 4번 같이 싱크대 곰팡이가 있네요. 그런 경우는 희석한 알코올로 닦아주시면 됩니다. 그래서 정답이 5번이네요. 67번 대상자를 위한 음식 조리하는 방법으로 오른 것은 1번 야채는 고온에서 장시간 기름을 많이 넣어 볶는다. 2번 생선을 삶을 때는 긴 시간 삶아야 육질이 부드러워진다. 3번 육류를 삶을 때는 짧은 시간에 삶는다. 4번 식초나 솥으로 무침을 한 음식은 피한다. 5번 찜을 할 때는 센 불에 가열했다가 약한 불로 가열한다. 정답은요. 5번 찜을 할 때는 센 불에 가열했다가 약한 불로 가열한다 입니다. 자 음식 조리하는 것도 우리가 많이 도와주시는 내용인데요. 1번처럼 야채는요. 고온에서 장시간이 아니라 이렇게 짧게 조리를 해주시는 게 좋고요. 기름 같은 경우 많이 안 넣어주시는 게 좋겠죠. 자 생선 같은 경우는 좀 짧은 시간에 해주셔야지 육질이 너무 단단해지지 않습니다. 자 그리고 육류는 또 약간 길게 해주셔야 육질이 부드러워져요. 그래서 2번하고 3번은 반대되는 내용으로 보시면 되겠고 자 4번은요. 이렇게 식초나 소스로 무침을 한 음식은 좋습니다. 그래서 조리할 때 입맛을 좀 돋아주실 수가 있기 때문에 이렇게 해주셔도 됩니다. 68번 대상자와 요양보호사의 대화 중나 전달법으로 오른 것은 대상자 오늘 아침에 소고기 북극이 나왔는데 입맛이 없어서 식사를 안 했어요. 요양보호사 1번 식사를 안 하시면 어르신만 손해예요. 2번 입맛이 없어도 억지로라도 드셔야죠. 3번 점심때까지 배고파도 참으셔야겠네요. 4번 식사를 안 하시면 제가 더 힘들어요. 5번 소고기 묵국 좋아하시는데 식사를 안 하시니 걱정이 돼요. 정답은요. 5번 소고기 묵국 좋아하시는데 식사를 안 하시니 걱정이 됩니다. 이 문제의 포커스는 나 전달법이라고 하는 것이죠. 나의 의견이 들어가야 됩니다. 어르신 소고기 묵국 안 드셨군요. 아이고 안 드시니까 걱정이 되네요. 누가요? 내가 걱정이 돼요. 제가 걱정을 하고 있습니다. 라고 이렇게 표현을 해주시면 돼서 정답 5번이네요. 69번 주방용품을 위생적으로 사용하는 방법으로 오른 것은 1번 도반은 사용 후 뜨거운 물에 열탕 소독한다. 2번 수세미는 스펀지형보다 그물형이 좋다. 3번 유리 그릇은 더운 물에 씻고 바로 찬물에 넣는다. 4번 기름기가 많은 그릇부터 씻는다. 5번 냄새 제거를 위해 냉장고를 락스로 닦는다. 정답은요. 2번 수세미는 스펀지형보다 그물형이 좋습니다. 스펀지는 안에 사이사이에 세균 번식이 되기가 쉬운데 그물형 같은 경우는 물기가 쭉 빠져나가기 때문에 더 위생적이다 이렇게 보시면 돼요. 그래서 정답이 2번입니다. 70번 노인성 난청이 있는 대상자와의 대화 중 올바른 의사소통 방법은 요양보사 어르신 목욕하실 시간이에요. 어르신 뭐라고? 밥 먹었다고? 1번 고음으로 말한다. 
2번 빠른 속도로 말한다. 3번 뒤에서 크게 말한다. 4번 눈을 마주 보며 작게 말한다. 5번 입을 크게 벌리며 정확하게 말한다. 정답 골라볼까요? 5번 입을 크게 벌리며 정확하게 말한다 입니다. 지금 같은 경우는 노인성 난청입니다. 어, 어르신들이 난청이라고 하는 부분 많이 있는데요. 남성 어르신들이 좀 많으시고요. 그리고 고음에서의 난청이 더 많기 때문에 어, 1번처럼 이렇게 고음으로 이야기하시면 더못 알아듣습니다. 자, 빠른 속도도 또못 알아들으시죠. 뒤에서 말씀하시면 안 돼요. 정면에서 말씀해 주셔야 되고 눈을 마주 보는 거 좋은데요. 4번 작게 아니고요. 중저음으로 말씀해 주시면 됩니다. 자, 그래서 정답이 5번이죠. 입을 크게 벌리고 정확하게 또 정면에서 이야기해 주시면 좋겠네요. 71번 요양보호사의 업무 기록 방법으로 오른 것은 1번 오랜만에 입맛이 좋아 보였다. 2번 얼마 전부터 식사량이 꽤 늘었다. 3번 평소보다 낮잠을 많이 잤다. 4번 오후 3시에 간식으로 나온 수박을 안 드셨다. 5번 며칠 만에 기분이 좋아 보인다. 정답 골라볼까요? 정답은요. 4번 오후 3시에 간식으로 나온 수박을 안 드셨다 입니다. 업무 기록은요. 정확하게 육하원칙에 의해서 해주시는 게 좋습니다. 그래서 오후 3시에 지금 간식이 나왔어요. 근데 수박을 안 드셨습니다. 이 내용 정확하게 기록을 잘 해주셨네요. 정답 4번입니다. 72번 치매 대상자의 식사 돕기 방법으로 오른 것은 1번 넓은 접시를 사용하여 덜 흘리게 한다. 2번 손으로 음식을 먹는 경우 턱받이를 해준다. 3번 의치가 잘 맞지 않는 경우에는 끼지 못하게 한다. 4번 식사 시간과 장소를 자주 바꿔준다. 5번 식사 전 음식의 온도를 대상자가 확인하게 한다. 정답 골라볼까요? 3번 의치가 잘 맞지 않는 경우에는 끼지 못하게 한다 입니다. 네, 이런 경우는 식사 하시다가 의치가 넘어가서 기도를 막는 경우들이 있어서 끼우시지 않는 것이 좋습니다. 그래서 정답이 3번이네요. 73번 치매 대상자가 음식이 아닌 것을 먹으려고 할때 대처 방법으로 오른 것은 1번 먹기 전에 강제로 빼앗는다. 2번 먹을 수 없는 것이라고 설명한다. 3번 다른 대상자들 앞에서 야단을 친다. 4번 대상자가 좋아하는 간식과 교환한다. 5번 먹어보도록 하여 음식이 아님을 알게 한다. 정답 골라볼까요? 4번 대상자가 좋아하는 간식과 교환한다 입니다. 지금 이렇게 음식이 아닌 것을 드시려고 하네요. 이러한 것을 이식증이다 이렇게 표현하는데요. 이런 경우는 대상자가 이걸 드시면 안 됩니다. 그래서 뭔가 강제로 하거나 하지도 않고요. 어떻게 해드려야 될까요? 대상자가 좋아하는 간식이 있습니다. 그럼 그것과 교환을 할까요? 그러면 얼른 교환합니다. 74번 치매 대상자가 한밤중에 창밖을 보며 저기 누가 있어? 하면 소리칠 때 대처 방법은 1번 아는 사람이에요? 라고 물어본다. 2번 아무도 없어요? 하며 불을 꺼준다. 3번 방문을 닫아주고 혼자 있게 한다. 4번 진정제를 먹여 안정시킨다. 5번 불을 켜주고 따뜻한 음료를 마시게 한다. 정답 골라볼까요? 5번 불을 켜주고 따뜻한 음료를 마시게 한다 입니다. 지금 같은 경우는 야간 선망이라고 합니다. 이렇게 밤에 창밖을 보면서 누가 있어 이게 이제 환시라고 하는 거죠. 누가 보이는 거죠. 우리는 안 보이는데 어르신은 보여요. 실제로 보기 때문에 위험할 수 있어요. 그러면 지금 5번과 같이 불을 켜주고요. 따뜻한 음료를 마시게 하면 가벼운 야간 선망 같은 경우는 이 5번과 같은 방법을 해주시는 게 좋겠고요. 그리고 조금 증상이 심하다 그러면 의료진에게 이야기해서 적절한 조치를 취해 주셔야 되겠어요. 75번 치매는 없으나 혼자서 움직이기 힘든 대상자의 인지기능훈련 프로그램 내용이다. 다음과 같은 질문은 어떤 능력을 향상시키기 위한 프로그램인가? 오늘 몇 시에 일어나셨나요? 점심에 무엇을 드셨나요? 1번 단기기억, 2번 진압력, 3번 판단력, 4번 집중력, 5번 의사표현 정답 골라볼까요? 1번 단기기억입니다. 자 인지훈련 프로그램이 다양한데 지금과 같이 몇 시에 일어나셨어요? 또 점심에 무엇을 드셨나요? 요거는 
단기 기억을 좀 향상시키기 위한 내용입니다. 지금 오늘 몇 시에 일어났는지 기억을 하실 수 있도록 해주시는 거고 점심에 무엇을 드셨는지 또 생각나게 도와주시는 부분이라서 단기 기억의 기능을 훈련시키기 위한 프로그램이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 76번 임종 과정 동안 나타나는 대상자의 증상으로 오른 것은 1번 혈액순환이 빨라진다. 2번 호흡이 규칙적이다. 3번 무호흡과 빠른 호흡이 교대로 나타난다. 4번 수분 섭취와 소변량이 많아진다. 5번 식은땀을 흘리며 맥박이 강해진다. 정답 골라볼까요? 3번 무호흡과 빠른 호흡이 교대로 나타난다. 이것이 전형적인 임종시 호흡의 양상으로 보시면 되겠어요. 무호흡은 호흡이 없어지는 거예요. 돌아가시기 전에 무호흡이 나타나기도 하고 빠른 호흡, 이렇게 깊은 호흡 나타나기도 합니다. 교대로 나타났는데 이러한 형태를 체인 스톡스 호흡이다 이렇게도 이야기를 하는데요. 임종시 호흡으로 바뀌는 양상이 바로 이 내용입니다. 그래서 3번으로 골라주시면 되겠습니다. 77번 임종이 가까운 대상자를 돌볼 때 제공해야 할 요양보호 내용으로 오른 것은 1번 조용히 혼자 둔다. 2번 큰 소리로 흔들어 깨운다. 3번 머리를 낮춰 편안하게 해드린다. 4번 기저귀는 갈아줄 필요가 없다. 5번 고개를 옆으로 돌려 질식을 방지한다. 정답 골라볼까요? 5번 고개를 옆으로 돌려 질식을 방지한다 입니다. 임종이 가까운 대상자는 호흡이 제대로 되지 않고 그리고 기관지 내 분비물이 많아서 돌 끓는 듯한 소리가 납니다. 그리고 어, 이런 분비물들이 흘러 내려올 수가 있어서 그때는 옆으로 돌려주시면 되겠고요. 1번처럼 혼자 계시면 너무 외롭습니다. 그렇게 하면 안 되고요. 같이 있어주는 게 좋습니다. 그리고 2번처럼 큰 소리로 흔들어 깨우면 편하게 돌아가시질 못해요. 그래서 조용히 해주시는 게 좋겠고 3번처럼 머리를 낮추면 편하지 않습니다. 약간 머리 약간 올려주시는 게 좋고요. 4번처럼 이렇게 관략근이 이완되는데 대변도 보시고 소변도 보거든요. 그런데 갈아주셔야 됩니다. 그래서 최선을 다해서 마지막까지 청결하게 해주시는 게 좋겠어요. 78번 대상자가 급하여 음식을 먹는 도중에 갑작스러운 기침과 괴로운 표정으로 숨이 막힌다고 호소하였다. 이물질이 눈으로 보일 때 대처 방법은 1번 인공호흡을 한다. 2번 등을 세게 두드려준다. 3번 큰 기침을 하여 뱉어내게 한다. 4번 찬물을 많이 마시게 한다. 5번 손가락을 넣어서 구토를 하게 한다. 정답 골라볼까요? 네, 3번이죠. 대상자 음식 드시다가 지금 살에 걸리셨네요. 그럴 때는 제일 우선적으로 해야 될 것이 여기에 보면 이제 이물질이 눈으로 보인다고 되어 있어서 여기에 이제 혹시 손으로 꺼내야 되는 거 아닌가 이렇게 생각하실 수 있는데 그건 안 됩니다. 오히려 깊이 들어갈 수가 있기 때문에요. 큰 기침을 해서 뱉어내기 하는 게 제일 우선적이에요. 이러다 안 나온 경우에는 등 뒤로 가서 하임리법을 해주시면 되겠습니다. 79번 대상자가 경련을 일으킬 때 대처 방법으로 오른 것은 1번 대상자 주변에 위험한 물건을 치운다. 2번 팔다리를 꽉 잡고 발작을 멈추게 한다. 3번 똑바로 눕혀 머리가 바닥에 직접 닿게 한다. 4번 침으로 숨쉬기 힘든 경우 손수건을 입에 넣어준다. 5번 5분 이상 발작이 계속되면 인공호흡을 한다. 정답 골라볼까요? 1번 대상자 주변에 위험한 물건을 치운다 입니다. 네, 위험한 물건이 위에서 떨어지는 경우들이 많고 발작을 하다 보면 이 경련이 일어났을 때 어, 사지를 떨게 되는데요. 그럴 때 위험한 물건 치우는 거 굉장히 잘 해주셨고요. 자 그리고 2번 같이 팔다리를 꼭 잡지는 않습니다. 이게 억제하지 않고 그냥 놔두면 1, 2분 내에 발작이 멈추게 됩니다. 자 3번은요. 이렇게 바로 눕혀서 머리가 바닥에 직접 닿으시면 두부 손상이 일어나기 때문에 이 머리 밑에다가 이렇게 부드러운 수건 같은 거 깔아주시면 좋겠네요. 자 그리고 4번처럼 침으로 숨쉬기 힘든 경우가 있습니다. 입에서 이제 이렇게 분비물이 나오면서 어, 기도가 막힐 수 있기 때문에 손수건을 넣어주는 게 아니라 고개를 옆으로 돌려주시면 되고 자 5번 같은 경우는 발작이 5분 이상 됐네요. 그런 경우는 빨리 
119에 신고를 해 주셔야 됩니다 그래서 병원에서 이상유무를 확인하고 처음 있는 발작이라든지 너무 시간이 길어지네요 그러면 119에 신고해 주시는 게 맞겠네요 80번 의식을 잃고 쓰러진 대상자가 정상적인 호흡이 없을 때 인공호흡하는 방법으로 오른 것은 1번 이마를 뒤로 젖히고 턱을 아래로 내려 기도를 개방한다 2번 이마 쪽 손의 엄지손가락과 검지로 대상자 코를 막는다 3번 빠르고 3개의 호흡을 불어넣는다 4번 복부가 부풀어 오를 때까지 숨을 불어넣는다 5번 10초에 걸쳐 서서히 호흡량을 불어넣는다 정답 골라볼까요? 2번 이마 쪽 손의 엄지손가락과 검지로 대상자의 코를 막는다 입니다 지금 여기 사진 보시면요 여기 이마 쪽에 엄지손가락하고 검지로 이렇게 잡아주시는 내용이 보이죠 인공호흡 하기 전에 기도 유지를 하려면 이렇게 이마를 뒤로 젖히고 또 검지와 중지로 턱을 들어 올리고 이마를 이렇게 내려준 상태에서 기도 유지가 돼야 되는 이렇게 기도가 이렇게 되어 있거든요 기도 유지가 된 다음에 그리고 나서 인공호흡을 하게 되는데 그때 반드시 코를 잡아 주셔야 폐로 공기가 들어가게 됩니다 자 그래서 정답이 2번입니다 그럼 1번은 왜 틀렸을까요 이마를 뒤로 젖히고 턱을 들어 올려야 되겠네요 그래서 틀렸고 자 3번 같은 경우 빠르고 세게 불어넣지 않고요 1초간 또딱 하는 동안에 한번 숨, 1초간 호흡을 불어넣고 그리고 나서 코를 잡고 있던 엄지와 검지를 잠깐 풀어줍니다 그래야 이 호흡이 빠져나오죠 그리고 다시 잡은 상태에서 후 하고 한번더 불어넣습니다 네, 두 번을 해주시면 되겠네요. 자, 4번 같은 경우는 복부가 부풀어 오를 때까지 해주시면 위장으로 들어가는 거라 잘못 들어가는 거예요. 그럼 어디 가요? 가슴이 부풀어 올라와야 됩니다. 네, 옆으로 보시면서 확인을 해주실 수가 있고요. 5번처럼 10초에 걸쳐서 이렇게 하면 너무 시간이 깁니다. 10초 아니고 1초간 네, 호흡을 불어 넣으시면 되겠죠. 그래서 정답이 2번입니다. 장시간 동안 공부하시느라고 수고 많으셨습니다. 이번 시험에 대비해서 열심히 공부하신 만큼 좋은 성적으로 합격하시기 바랍니다. 열린 요양보사교육원 장희영 강사였습니다.